ओके सो ए वीडियो ते अमरा फ्लाइडर जी सेकेंड मैथ प्रॉब्लम टा शेर के सॉल्व करा ट्राई करूँगा एक है ना अमदर एक ता फिजिकल प्रॉब्लम दावा थे बेसिकली एक ता पीरियोडिकली ड्रिवेन ऑसिलेटर दावा थे माने पीरियोडिकली ड्रिवेन ऑसिलेटर माने एक है ना ऑसिलेटर टेक ता फोर्स दारा ड्रिवेन है जे फोर्स टेक ता पीरियोडिक फंक्शन है अमर बोलते बारी शेर एक ता पीरियोडिक फोर्स है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो शे जे फोर्स � ये टाइप का रिलेशन एक है ना गिवन आचे। आमादर जेटा कोटा होगे, शेरा होलो एक हंती के एक्स के एस ए फंक्शन ऑफ टी प्रकाश करे दिता होगे। आहोले हमरे बुत्ते पढ़ची, जहाँ आमादर एक है ना जेई इक्वेशन टा आचे, शेरा किन्तु एक टाइप लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और निखा� but differential equation to solve for our zone number than each other a can again to at a function back to have it but a can again to function to go on the one a rather on the function direct to keep the water graph the water to a function to graph to a can even so I'm under put my data could have a a function did I say shit okay as a function of the other product for any topic when I'm not Johnny they do it at a periodic function it okay I'm not to the extra respective also I'm other independent a very well that the other the respective जो दी प्रकाश करते हैं एक तरफ सीरीज़ जाकर है ताहोल हम लोग ये टके पूरी आर्स सीरीज़ से कन्वर्ट करें फलत पारी। तो हमारे प्रथम कास्ट तक में जो दी कम्बो भाई ए जिन्स टके एक तरफ पूरी आर्स सीरीज़ से कन्वर्ट करा एक पर ए ये डिफरेंशियल इक्वेशन टके सॉल्व करा तो हम सॉल्व करर पर फाइनली हम लोग एक्स � ओके, सो अमरा ये ग्राफ तक एक तो भलो भाव ऑब्जर्व करी। हमें देखते बात थे कहना ऑब्वियस है, ऑब्वियस एक तो रिपीटिंग पार्ट आता है। ये रिपीटिंग पार्ट के हमारे फेवरेल भावे प्रकाश करते पारी। जब उन आमे बोलते पारी हमारे रिपीटिंग पार्ट होले आते रुको। ठीक है, तामे बोलते पड़ता हम हमारे रि� but the important thing is that the repetition track is not done with the repetition. The repetition is not done with the repetition. But the Fourier series, the formula, A0, A, 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 तो ए टाइप के समस्या जोखन देखा जाए तो खन हम लोग एज्यूम करें नहीं जब हमारे ए जी सीरीज का था ना ए सीरीज का बांधी को एक्सटेंडेड अवस्था आया थे माने सेम एक तरह जिनिश हमारे बांधी को की कुछ कंटिन्यू करते हैं ओके तो हम लोग ये वाले एज्यूम करें नहीं जब हमारे फंक्शन का बामे एवं डाने उ तार पर हमरा फाइनली जे रिजल्ट टा बेर कोरी ओखने बोले दे जे हमादेर वेरिएबल टी ए वैल्यू जोखन जीरो थे के ग्रेटर होबे शुद्ध मात्रा तो अखन ये रिजल्ट टा वैलिड होबे अदरवाइज ये रिजल्ट टा क्या बना वैलिड हो गे ना तो ओ भावे कोरे हमरा जिस चक्के डिफाइन कोरे दे फाइनली हमरा की ओके, सो एक बार हमारे पीरियड टाइप टू बेर करते थाई, तो हमें बुत्ते पार्टी जब हमारे ए पॉइंट आ जो दी ए है, ए खाने जो पॉइंट आ, शेटा कथा हो गया, माइनस ए, ए पॉइंट आ जो दी टू पाई है, तो हमें ऐतरु को जावर पॉर, ठीक मीडियल हमारे जो पॉइंट आ पापोस, शेटा हो गया माइनस टू पाई, ये बारे जो � शे होलुत करांग सोटा अर्थात ऐतरु को अंकुश किंतु अमार बार बार की कुछ है रिपीट कुछ है तो एको नहीं होलुत करा जाएंगे तो आचना ये टा कौन जगह आचे शेटा हम लोग जब बिर करते थे ये टा खूबी चाहोत एकदम एक हंदी के ऐतरु को पोर्चुन तो कोता टू पाई ना टू पाई रोड के कोता थक बे टू पाई रोड के ठीक है तो क्या हम लिखे रखते हैं जब हमारे पीरियड का लेंथ इटा समान समान को तो इटा होलो टू पाई 
আচ্ছা তো জিনিসটাকে এত কঠিন করে চিন্তা করা লাগতো লাগতো না কিন্তু আমরা পেলে এভাবে ভাবতে পারতাম যে আমার রিপিটিং ইউনিট হলো একদম শুরুতে যেটা দেখেছিলাম সেটা অর্থাৎ এই অংশটুকু আমার রিপিটিং ইউনিট এখান থেকে এতটুকু আমি ভাবতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমার পুরো অংশটা রিপিট করে এই যে আরেকটা রিপিটিং পার্ট আছে এখানে হয় না এখানে এখানেও কিন্তু হয় তাহলে ওভাবেও কিন্তু আমরা বলতে পারতাম আমার পিরিয়ড যেটা সেই পিরিয়ডটা হলো এখান থেকে এখানে টু পাইয়ের সমান তো যাই হোক পিরিয়ড আমরা এভাবে অনেকভাবেই বের করতে পারি শুধু আমার খুঁজে বের করতে হবে এখানে রিপিটিং ইউনিট কোনটা আছে ঠিক আছে এতটুকুই জাস্ট আমার খুঁজে বের করতে হবে তো আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারলাম এখান থেকে আমরা কি পেয়েছি এখান থেকে আমরা পেলাম যে আমাদের এল এর ভ্যালু সেটা হলো পাইয়ের সমান ওকে তো এবার আমরা আমাদের যে কনস্টেন্ট গুলো আছে সেগুলো একটা একটা করে বের করে ফেলতে পারি তো প্রথম যে কনস্টেন্ট আমরা জানি সেটা হয় আমাদের কি এ নট এটা ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস এল থেকে এল এফ ওফ এক্স ডি এক্স এবং এটা আমাদের সবচেয়ে সহজ ইন্টিগ্রালটার মধ্যে একটা হয় ওকে তো এখানে আমরা বসিয়ে দিতে পারি ওয়ান বাই টু পাই এল এর ভ্যালুটা বসালাম এখানে আমাদের থাকছে মাইনাস পাই থেকে পাই এফ ওফ এক্স এখন এই এফ ওফ এক্সটা আবার এই রেঞ্জের ভিতরে এই যে মাইনাস পাই থেকে পাইয়ের ভিতর বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু ধারণ করে তো সেটা আমাদের একটু বোঝা লাগবে আসলে সে কি ধরনের ভ্যালু ধারণ করছে তো সেটার জন্য আমি গ্রাফটাকে একটু ক্লিন করে এখানে এঁকে নিচ্ছি যাতে ওখান থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি জিনিসগুলো কোন জায়গায় কি হচ্ছে ওকে তো আমাদের গ্রাফটা মোটামুটি এইরকম আমি যদি পয়েন্ট গুলাকে একটু বসাই আমার এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্ট হলো আমার এ এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্ট হলো টু পাই আর ঠিক মিড বরাবর যে পয়েন্ট আছে সেটা কিন্তু আমাদের পাই এটা আমাদের জানা আছে ঠিক সেম ভাবে আমাদের এখানে হলো মাইনাস এ আর এখানে হলো কত পাই মাইনাস পাই অবভিয়াসলি আর এই যে পয়েন্টটা না এই পয়েন্টটা হলো আমাদের মাইনাস টু পাই তো আমরা কোন পার্ট নিয়ে ইন্টারেস্টেড আমরা শুধুমাত্র মাইনাস পাই থেকে শুরু করে পাই পর্যন্ত এরিয়া জায়গাটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড তো এই যে ইন্টিগ্রেশনটা আছে সেটাকে এখন আমরা তিনটা অংশে ব্রেক করা শুরু করব ঠিক আছে তিনটা অংশে ব্রেক করা শুরু করব তো খেয়াল করি আমাদের প্রথমে এখানে ওয়ান বাই টু পাই থাকে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস পাই থেকে মাইনাস এ পর্যন্ত এটার বিহেভিয়ার একরকম তো আমি প্রথমে মাইনাস পাই থেকে মাইনাস এ পর্যন্ত এই ফাংশনটার ভ্যালু দেখতে চাচ্ছি তো ফাংশনটার ভ্যালু কত এখানে জিরো না তো আমরা জিরো ইন্টু ডি এক্স এরকম বসলাম তারপরে প্লাস মাইনাস এ থেকে এ পর্যন্ত এই যে মাইনাস এ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ফাংশনটার ভ্যালু কিন্তু এইখানে হয় তো এই ভ্যালুটা কত খেয়াল করি এই যে আমাদের গ্রাফের ভিতর দেওয়া আছে সেটা হলো ওয়ান বাই টু এ আমি একটু মার্ক করে রাখি আমার এই পয়েন্টটার যে ভ্যালু সেটা হলো ওয়ান ওভার টু আইজে তো ওই জায়গায় আমার ফাংশনের ভ্যালু বসবে ওয়ান বাই টু আইজে ইন্টু ডি এক্স এরপরে প্লাস এ থেকে শুরু করে পাই পর্যন্ত দেখি এই যে এ থেকে শুরু করে পাই পর্যন্ত আমাদের ফাংশনের ভ্যালুটা জিরো তাই আমরা এখানে বসলাম জিরো ইন্টু ডি এক্স ঠিক আছে সো এইরকম আমাদের রেজাল্টটা বসে এইবারে যদি খেয়াল করি আমাদের এখানে কি থাকে এই পার্টটা অবভিয়াসলি জিরো এই পার্টটাও আমাদের জিরো ওখানে আমাদের থাকলো ওয়ান বাই টু পাই ইন্টু এই যে ওয়ান বাই টু এ এটা বাইরে চলে আসে ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে থাকে মাইনাস এ থেকে এ ই এক্স তো এইটার ইন্টিগ্রেশন যে টোয়াইস এ আসে এটা বোঝা কিন্তু আমাদের জন্য তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার না তো আলটিমেটলি আমরা কি পাচ্ছি আমাদের রেজাল্ট আসে ওয়ান ওভার টু পাই এবং এটাই হলো আমাদের কি এ নট এর ভ্যালু তো এ নট এর ভ্যালুটা আমরা একটু মার্ক করে রাখি এটা হলো আমাদের এ নট ওকে তো আমাদের ফার্স্ট কনস্ট্যান্ট শেষ এবার আমরা এ এনটা বের করতে যাবো তো এ এন এর জন্য ফর্মুলা হলো ওয়ান বাই এল এল মানে হলো পাই ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস পাই থেকে পাই তো মাইনাস পাই থেকে পাই এফ ও ফেক এটার ভ্যালু এক এক জায়গায় এক এক রকম তাই পরে বসাবো ইন্টু এখানে বসবে কস এন পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এল এল মানে কত এখানে এল মানে কিন্তু পাই আর আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি এখানে যেহেতু আমরা ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন করছি তাই আমাদের ভেরিয়েবলটা কিন্তু একটা নামি ভেরিয়েবল ঠিক আছে মানে এই ভেরিয়েবলটা আমি এক্স ধরলাম নাকি টি ধরলাম সেটা কিন্তু ম্যাটার করে না তাই আমি এক কে পরের লাইনে এক লাইন করেছি টি তো কনভার্ট করে টি কে তাই আমি এফ ওফ টিকে একটা লাইন পরেই কিন্তু এক্স টি এক্স লিখে ফেলতে পারতাম এক্স দিয়ে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করাটা একটু সুবিধা লাগে সে কারণে আমরা এক্স দিয়ে করছি যদিও আমি জানি যে এই ম্যাথের ভিতরে এক্সের একটা মিনিং কিন্তু আছে তো তারপর আমি কি করছি এখানে এক্স আকারে করছি আমাদের প্রধান সুবিধা থাকতে শুধুমাত্র একবার যখন বোঝা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা চাইলে টি দিয়েও রিপ্লেস করে ফেলতে পারবো জিনিসটাকে 
ওটা কিন্তু কোনো বিগ ডিল না আমরা করতেই পারবো তো আমি এখানে এক্স আকারে কন্টিনিউ করছি আমাদের আর ঝামেলা করতে চাচ্ছি না আরকি এখানে তো এই পার্টে আমাদের কি থাকবে একটা ডি এক্স থাকবে তো আমরা ডি এক্স বসালাম আলটিমেটলি আমাদের এখানে পাই আর পাই যেটা বাদ পড়ে যায় বাদ পড়ে গেলে থাকে কত ওয়ান বাই পাই এইবার এটা লিমিটের ব্যাপারটা আমরা উপরেরটা একটু খেয়াল করে বসিয়ে দিই এখানে দেখি এই যে মাইনাস পাই থেকে মাইনাস এই পর্যন্ত ফাংশনের ভ্যালুটা তো জিরোই হবে তো এটা যদি আমাদের জিরো হয় জিরোর সাথে যাই গুন্দা গে না কেন আলটিমেটলি জিরোই আসবে তো মাইনাস পাই থেকে মাইনাস এ পর্যন্ত কোনো ভ্যালু পাবো না মাইনাস এ থেকে এ পর্যন্ত আমরা একটা ভ্যালু পাবো তো আমরা শুধুমাত্র সেই পার্টটাকে রাখছি মাইনাস এ থেকে এ ফাংশনাল ভ্যালুটা ওখানে কত ওয়ান বাই টু এ সো আমরা এখানে বসিয়ে দিই ওয়ান বাই টু এ ইন্টু এখানে থাকে কস এন এক্স তারপরে এ থেকে শুরু করে পাই পর্যন্ত সেখানে আমার ফাংশনাল ভ্যালু জিরো তাই ওখানে আমরা কিছু পাবো না ফাইনালি আমাদের জাস্ট এতটুকু ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো এবার এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করতে চাই আমার কনস্ট্যান্ট পার্টটুকু বাইরে চলে আসে ওয়ান বাই টু পাই এ এবং কস এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে এখানে একটা ওয়ান বাই এন দ্বারা ভাগ হবে এবং কস এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন হবে সাইন এন এক্স এবং লিমিটটা হবে কত মাইনাস এ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তো আরেকটা লাইন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেট করি এ এন এটার ভ্যালু আসছে ওয়ান বাই টু পাই এ লিমিটে যদি মানগুলো বসাই প্রথমে আমাদের এ বসবে এক্স এর জায়গায় তাহলে সাইন এন এ এরপরে মাইনাস সাইন মাইনাস এন এ তো ওভারঅল সাইন এর মাইনাসটা কিন্তু বাইরে চলে এসে প্লাস হয়ে যাবে তো এখানে একটা টু থাকবে রাইট তো থাকছে কত থাকছে আমাদের টু সাইন এন এ ডিভাইডেড বাই টু পাই এ আলটিমেটলি আমাদের এখানে এ এন এর যে ভ্যালুটা আসছে সেটা হলো সাইন এন এ ডিভাইডেড বাই টু পাই এ তো এটা আসলো আমাদের কি এ এন এর ভ্যালু ওই কথাটাই আর কি যে যেটা আমি বলছিলাম যে আমি এখানে যদি ইও বসাতাম আলটিমেটলি আমার এ রেজাল্টাই আসতো কারণ এক্স এর পরিচয়টা কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট না এটা একটা দামি ভেরিয়েবল যেহেতু লিমিটি ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন তাই আমরা চাইলে এটা বসাতেই পারি আচ্ছা এবার সেম ভাবে আমরা কি করবো আমাদের বি এনটা ক্যালকুলেট করে নিব তো আমি বুঝতে পারছি যে আমার বি এন এর ভিতরে কিছু জিনিস আমি স্কিপ করে নিতে পারবো আস্তে আস্তে করা শুরু করি ওয়ান বাই পাই ফার্স্ট স্টেপটাই আমি স্কিপ করে ফেলি সেটা হলো মাইনাস পাই থেকে পাই না করে আমরা সরাসরি মাইনাস এ থেকে এ পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করা শুরু করি কারণ বাকি পার্ট জিরো সেটা আমরা অলরেডি জানি ইন্টু এখানে ফাংশনাল ভ্যালুটা বসে যাবে দ্যাট ইস এফ ওফ এক্স ইন্টু সাথে বসবে সাইন এন এক্স কারণ এন পাই এ এন পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এল এল এর ভ্যালু পাই 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 বাদ গিয়ে শুধু একটা এন এক্স থাকবে তারপর এখানে থাকলো ডি এক্স এইবার এটাকে জাস্ট ইন্টিগ্রেট করতে হবে সো টু এটা তো বাইরে চলে আসবে তাহলে ওয়ান বাই টু পাই এ সাইন এক্স এর এন এক্স এর ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি যে এখানে একটা ওয়ান বাই এন বাইরে আসবে আর সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হবে মাইনাস কজ এন এক্স মাইনাস কজ এন এক্স ওকে আর লিমিটটা কত লিমিটটা হলো মাইনাস এ থেকে এ পর্যন্ত আচ্ছা তো এই মাইনাসটাকে আমি একটু বাইরে এনে লিখছি লিমিটে না বসিয়ে তো মাইনাস ওয়ান বাই টু পাই এন এ এরকম থাকে এবং লিমিটটা যদি এখন বসাই প্রথমে বসবে আপার লিমিট তাহলে এন এ এরপরে মাইনাস কস লোয়ার লিমিট তো লোয়ার লিমিটটা কত বসবে মাইনাস এনে বসবে ঠিক না মাইনাস এনে বসলো ওকে তো পরের লাইন আমরা সামনের দিকে আগাই থাকে কত মাইনাস ওয়ান বাই টু পাই এন এ আমরা জানি কস কিন্তু নেগেটিভটাকে গিলে ফেলতে পারে তাহলে এখানে কত থাকে কস এন এ এরপরে মাইনাস এখানে থাকবে কত মাইনাস কস এন এ তাহলে ওভারঅল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বি এন যে পার্টটা সেই বি এন পার্টটা কিন্তু জিরো চলে আসছে ঠিক না বি এন পার্টটা আসে জিরো তো এই বি এন পার্টটা যে জিরো আসবে এটাকে আমরা আগে থেকে প্রেডিট করতে পারতাম অবশ্যই পারতাম এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে থেকে প্রেডিট করে বলা যেত যে বি এন পার্টটা জিরো আসবে আমরা একটু যদি মনে করে দেখি আমাদের বি এন পার্টটা কি হতো সেটা হলো আমাদের ফাংশনের অথ পার্ট তো আমাদের এখানে যে ফাংশনটা আছে সেটা কিন্তু পিওরলি একটা ইভেন্ট ফাংশন তাই সেখানে কোনো অথ পার্ট গুণাকারে থাকতে পারবে না সেই কারণে আমাদের বি এন যে পার্টটা সে পার্টটা কিন্তু জিরো চলে এসেছে তো যাই হোক আমরা এখন এফ টি এর যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা কিন্তু পেয়ে গেছি এফ টি এর ইকুয়েশনটা তাহলে কি হবে এফ টি মানে বুঝতে তো না এই যে আমাদের মেইন যে ফাংশনটা এই গ্রাফটা যে ফাংশনের ছিল কোন ফাংশনের এফ এর এফ মানে কোনটা ছিল এফ মানে ছিল এখানে যেই অস্ট্রেলিয়া মানে পিরিয়ডিক যে ফোর্সটা ছিল সেই ফোর্সটা তো সেই ফোর্সের ইকুয়েশনটা কি আমরা এখন ফাইনালি লিখে নিতে পারি সেটা আসবে আমাদের এ নথ প্লাস সামেশন অফ এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি প্রথমে এ এন কজ এন এক্স প্লাস সামেশন অফ এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি বি এন সাইন
এই যে ওয়ান বাই টু পাই সেটা বসিয়ে দেই ওয়ান বাই টু পাই প্লাস সামেশন অফ এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি আমাদের এ এন এর ভ্যালুটা কত সেটা কিন্তু এসেছিল সাইন এন এ ডিভাইডেড বাই কত টু পাই এ এই যে এই জায়গাটায় তো আমরা বসে সেটা ওকে আর বি এন পার্টটা যেহেতু জিরো এন এর যে কোনো ভ্যালুর জন্যই তাই এখানে আর তেমন কিছু বানানো শোনার দরকার নাই তাহলে ফাইনালি আমরা আমাদের এফ টি কোয়েশনটা কিন্তু পেয়ে গেলাম তাহলে ফাইনালি আমাদের যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আছে সেটা দ্বারা অনেকটা এরকম যে এম এক্স ডাবল প্রাইম প্লাস সি এক্স প্রাইম প্লাস কে এক্স এটা ইকুয়াল টু এফ টি যেটা মানে হলো ওয়ান বাই টু পাই প্লাস সামেশন অফ এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি সাইন এন এ ডিভাইডেড বাই টু পাই এ আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেওয়ার কথা সেটা হলো এই পার্টটা কি আসলে এখানে তো আমরা এ এনটা বসিয়েছি তার সাথে আবার কি আছে তার সাথে আবার কিন্তু এখানে একটা কজ এন টি পার্ট আছে ঠিক না আমরা যেটাকে এক্স বলতাম আর কি সেটা এখন কত হয়ে গেছে টি হয়ে গেছে ঠিক সেইভাবে আমার এখানে কি আছে একটা কজ এন টি পার্ট আছে এখন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা সলভ করা হলো কমপ্লিটলি আলাদা একটা ম্যাথ 